ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലുവീസ് കിച്ചൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പൊട്ടേറ്റോസ് പൊട്ടേറ്റോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം സ്മാഷ് ചെയ്ത് വേവിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള ക്യാരറ്റ്സ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ബീൻസ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ബീറ്റ്റൂട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മല്ലിയല ഗരം മസാല പിന്നെ മൈദ പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലോട്ടായി ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലോട്ട് ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിലോട്ട് ടു ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം പച്ച മണം മാറി കിട്ടി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സവാളയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ടിടത്തരം സവാളയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുറിപ്പിച്ച ശേഷം അതിന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി മാറേണ്ട പകരം ഒരു അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി അതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറായി മാറിയാൽ മതിയാവും സോ അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇനി ടു ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി വരണം അടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരറ്റ്സ് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതും നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വയറ്റി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്യാരറ്റ് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീറ്റ്റൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ നല്ല കളറുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കളർ മൊത്തം വെജിറ്റബിൾസിലോട്ട് പിടിക്കും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വയണ്ടി വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബീൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അത്ര ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലിസിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വലിയ വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാതിരിക്കുക എല്ലാം ഫൈൻലി ചോപ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും വയൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സോൾത്ത് ആണ് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചേർക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വിസിലിൽ വേവിച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫോർ ടേബിൾ ടു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സായ ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മസാലാസ് ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീരകപ്പൊടിയാണ് ജീരകപ്പൊടിയും കാൽ ടീ ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല ഞാൻ അര ടീസ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പട്ട ഇലയ്ക്ക് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കട്ട്ലേറ്റ്സിന് അധികം മെരിവുള്ളത് അത്ര നല്ലതല്ലോ സോ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ അര ടീസ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലാസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്
മല്ലിയില ഞാനിവിടെ ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് മല്ലിയിലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച് പൊട്ടറ്റോസ് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് വിസിലോളം വേവിച്ചിട്ട് അത് സ്കിൻ കളഞ്ഞ് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസുമായിട്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കാണ് ഞാനൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ മൈദയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കുക അതിനെ പിന്നെ അതിന് ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾ മിക്സിനെ എടുത്ത് ബോൾസ് ആക്കുകയാണ് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഓരോ ഇടത്തരം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് അത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് ഇപ്പം കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെ എല്ലാ മിക്സറും തീരുന്ന വരെ അങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കട്ട്ലേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ മൈദ വാട്ടർ മിക്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലോട്ട് മുക്കി അടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റ്സും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ കട്ട്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിലുള്ള എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല ചിലവർക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഈ കൂട്ടി ഇത് വെച്ചേക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റ്സ് ഇടുകയാണ് അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ മുരിക്കുക സോ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട്ലേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റ്സ് പൊടിഞ്ഞു പോവും അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സോ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട്ലേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റ്സ് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് അറിയിക്കണം പിന്നെ ഇതിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഹവ് എ നൈസ് ഡേ ഗായ്സ്